fazer mais esse Faça Você Mesmo para o Dia das Mães, que é uma caixinha linda e conhecida já na internet. É uma caixinha explosiva. Quando você abre ela, opa, será que vai dar certo? Não sei. Ah, ela abre toda assim, ó, viu? Igual uma flor. Calma, que dentro e você eu... pode colocar o que você quiser. Você pode fazer chá da tarde, café da manhã, é, pro namorado, pro dia dos pais, pode fazer o que quiser. A ideia hoje, como a gente já tá perto do dia das mães, é que faça pro dia das mães. Então você vai usar materiais bem baratinhos, não vai ficar caro, e até materiais que você tem na sua casa. ver como eu fiz, como que eu reaproveitei o material que eu tinha aqui em casa, me acompanhe. Para começar a fazer a nossa, a nossa caixinha, a gente vai precisar de um papelão que você tem aí na sua casa com a medida de 37 centímetros por 37. E para fazer as partes de dentro, eu vou fazer as marcações como se fosse um jogo da velha com 12 centímetros, tá? Como eu vou fazer aqui agora. As partes de fora nós vamos retirar e vai ficar assim. Aqui eu vou fazer a marca do vinco com o auxílio de uma régua e uma caneta ou um lápis mesmo. Você só vai marcar para ele poder formar um vinco. Próximo passo é passar a cola na nossa peça, onde vai ser colada o tecido. Aqui eu vou usar a parte de fora da embalagem e vou colocar um pedaço de cetim que eu tinha aqui em casa. Isso você vai ajeitando, esticando com a mão até que fique direitinho, bem lisinho. Depois eu vou cortar essa rebarba que sobrou e vou virar para cortar o fundo com outro tecido. Então, na parte do fundo eu recortei fazendo esses cantinhos como vocês estão vendo aqui. Então, eu passo a cola novamente na parte de dentro e colo sobrando um pouquinho para cima, uns dois dedinhos para cima para ter um acabamento. Depois de recortado, com um dedo sobrando para fora, eu fiz esse vinquinho que vocês estão vendo aí que vai até o cantinho lá. E agora eu vou recortar a beirinha, só tirando em todas as partes para que na hora que eu dobre para dentro fique perfeito. Agora, novamente, eu passo a cola e vou colocando as partes todas para dentro para dar um acabamento bem legal. Agora, eu vou usar aquelas partes que eu retirei das pontas e vou cortar elas com 11 centímetros e vou colar também o tecido nessas partes, onde eu vou aplicar na parte de dentro da caixa, que vocês já verão como é. Essas partes vão ser presa às coisas que vocês vão colocar para comer. Então, você só vai colocar o fundo. Eu recortei um pedaço de elástico sobrando os dois dedos para dentro. Colei com a cola branca mesmo e botei uma fita crepe. Agora é só colar as partes nos seus devidos lugares com a cola quente. Para a tampa, você vai desenhar um quadrado de 13 cm e meio. E para as bordas você vai deixar 3 centímetros para você fazer o vinco da caixa. Aqui no tecido eu recortei, colei por cima e recortei, fiz o vinco como o processo da caixa normal. Dobrei o pano e fiz o acabamento para dentro. Para dar acabamento no fundo, você vai recortar um quadrado de 13 centímetros por 13 e vai encapar com o próprio tecido. Para fazer o quadradinho da nossa tampa, eu vou colocar fita crepe nas laterais. Vou fazer isso nas quatro laterais. E o próximo passo para dar um acabamento é colar uma fita larga com a cola quente em volta da caixinha toda. Para dar uma graça no presente, eu coloquei essa xícara de café pintando, né? Fiz o desenho à mão mesmo. 
com essa caneta permanente para retroprojetor. Então eu vi um espaço a passo na internet explicando que você tem que levar o forno para assar durante 30 minutos. Eu não fiz o teste ainda, mas se você quiser no decorrer da semana eu comento com vocês se saiu ou não após lavar com água e sabão. Bom, então vamos começar a organizar a nossa caixinha, primeiro colocando o pires e depois essa xícara que ficou fofa. Eu adorei. <risos> Logo depois eu resolvi colocar um chocolate, então um nescau, um leite em pó e açúcar com canela dentro desses vidrinhos que também são recicláveis, tá bom? Eles são vidrinhos de injeção, de dilu diluidores, alguma coisa assim. E eu ganhei bastante de uma amiga e tá sendo bem aproveitado mesmo. Eu coloquei também os biscoitos creme crack no saquinho, eu esqueci de mostrar pra vocês. E ali eu coloquei polenguinho, mas poderia ser manteiga e geleia. E no meio eu coloquei essas balas maravilhosas de café que eu não aguento ficar sem comer uma, toda hora eu tenho que comer. Uma dica que eu tenho é para vocês colocarem uma fita dupla face onde forem colocar os vidrinhos, tá bom? Ficou lindo, gente. Espero que vocês gostem. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de dar um like aí pra mim, pra ajudar na divulgação. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo!